është një qas të intervistës, me mua në studio është bashkuar Zotin Enrico Ceko, a i është ekspert i ekonomist dhe së pari do të flasim për paralajmërimin që ka dhenë banka e Shqipëris në lidhje me rritjen ekonomike që rezikojt si pasoj e rënjes energjis elektrike. Si e shikoni këtë paralajmërim të dhenë nga banka e Shqipëris? Banka e Shqipëris dhe specifikisht guvernatori i banka e Shqipëris, në daljet e tit fundit në publik, ka tre që vërmëndjen për gjendin ekonomike që kalon vëndi dhe në të pak dhe në tre erë të fundi që ka dal, ka folur dhe për rritjen ekonomike e cila rezikon që të kapi shifrën e pretenduar nga qeveria dhe po ashtu kemi paralelisht kemi dhe një deklarat të fundit monetar në dërkomtar që përgjeshmë jore në partë vitit 2019 rritja ekonomike është dikute 2.1-2.2% Shifrë e cilë është pranuar dhe nga qeveria shqiptare, në një kojë që parashikimi ishte që për vitit 2019, rritja ekonomike të ishte dikut e 3.94, dhe është edhe qikëm shumë për qindë. Unë mendoj që duhet parë qikëm thellë, që është janë nuk është thjeshtë energjia, është e vërtet që në këtë vit energjia elektrike ka qeni problem, sepse pretendohet që ka patu më pak reshje në krasin e vitin e kaluar, që nga sezoni dimrit, që është sezoni ku ne depozitojmë uj, në mënyrë që gjatë pranëverës të fillen të prodhemë energji elektrike, biletet të eksportojmë. Parë dy javësh, kështë një lajmë që ushtuan parat që dëshkonin edhe për blerin e energjisë elektrike nga importi, gjë që kjo është e vërtet. Por që guvernatori dhe Bankën Shqipëris kanë theksuar edhe krizën politike. Por unë do të thosha që kjo nuk është krizë politike. Kjo në të vërtet është një krizë morale e gjithë shëgjërisë shqiptare. Dhe kriza morale pasaj shfaqet në krizë politike, krizë ekonomike, krizë sociale, krizë mjedisore, krizë në aspektin ligjore. Krizë morale, por pëndikon në objektivat e qeverisë. Absolutisht që pëndikon në objektivat e qeverisë, sepse kur themi krizë morale nuk është administrata publike është pjesë e shëgjërisë shqiptare. Dhe kur themi krizë morale nuk është vetëm shëgjëria ose sektori privat, po është edhe sektori publikë. Kështu që unë më ndoj që ne duhet të shikojmë pak më thellë këtë situatë që paracitet, sepse është një situatë që po paracitet për një periud dë gjatë, dhe është një situatë që ne ekonomizve në qonë të ideja që ciklet e biznesit janë gjitha në fazën e fundit të rënjës. Ka një cikl biznesi, hyrje, rritje, pjeguri, rënje, dhe pasaj basë disa vitesh shfaqet për shri. Dhe më dhenë, jemi në fazë në rënjës edhe në ciklet a faqë shkurë të rëtë biznesit, edhe në ciklet 2-3 vjeqare, dhe në ciklet 10-11 vjeqare që janë ciklet inventareve. Kompanit shqiptare kanë shumë vështirë që të managjen inventaret, po kemi rënje edhe në ciklin e biznesit a faqë gjatë, 20-50 vjeqare që janë ato të investime. Kompanit shqiptare sot e kanë vështirë të bëjnë dhe investime, dhe pasaj në qofë se dhe flasim, pasaj e komplet për ciklin e ekonomis, në qofë se këto ciklet biznesit ndërthuren të gjithë sektorët, kemi një shfaqje në... Në fakt, duke u ndalur edhe një herë të prodhimi energjisë elektrike. Problemet vinë edhe për shkak të varsisë që ka vendi nga prodhimi i energjisë nga hidrocentralet vetë? Absolutisht, ne jemi të varur dhe kemi vetëm një, si thush, një burim energjie, po thush e 99% dhe energjisë në Shqipëri vjen nga hidrocentralet. Nga ana mjë disa ore është e mjerë, sepse është energjie pasër. Por ne i kemi mundësi që të bëjmë diversifikim të prodhimit energjisë në falin Shqipëri. Ne mund të shrytëzëm energjinë e erës, mund dhe duhet të shfrytëzëm energjinë e erës, mund dhe duhet të shfrytëzëm energjinë e djelit. Jemi një vënd që jemi ndërtë pak të të vëndën e Evropë që kemi burime hidrokarburesh, si lëndë para për të prodhuar pasa e këto hidrokarburet e pastra, dhe kemi dhe linjite që janë që mjëre jotë me fuqi kalorifiket lartë, por në qëtë se linjitet bashkohen me naftë bruto, së përkate me naftë bruto, i shtohet fuqia kalorifike dhe me këto ne kemi lëndë në parë për të ndërtu disa termocentrale që janë friendly environment, që janë misor me mjedisin, që nuk dëmë të mjedisin, dhe kemi dhe këtë rasin tjetën që me qënë se nafta jonë ka plumbe dhe sqyufur, ne gjatë përdorimit naftës ne mund të nëzirim sqyufurin e pastër dhe plumbin e pastër që në tregu ndërkontar kanë edhe vlerë të madhe. Kërë e shikoni gërqin në këta e shikoni të ekë vizioni qeveris? Të vizioni qeveris, qeveria shqiptare kanë tavolin që nga viti 2002 propozime nga kompani serioze përëndimore për të ndërtuar zona, qofte dhe zona që tjenë zonat lira ekonomike, 
ku të ketë rafineri, sepse ne s'kemi rafineri, ku të ketë termocentral, dhe ku të ketë edhe pontilje që të lidhen me detin. Në qëmë se marim karaburunin, ndoshta është rast unikal në gjithë Balkanin, në vëndet që i kanë detë Balkan, karaburuni ka një, ke ne kemi shansë shumë mirë që karaburuni vjen direkt mali, vjen direkt thikë në detë, dhe për njerë është kemi 150 metra thellë basenin. Kjo në lejon ne që të sielim qisterna me 500.000 ton naftë, të afrohen detë. Në i koqën durës, baseni është 9-11 metra në sezonën të rrëshmet vite, dhe ne duhet të gërgëmojme që i këndë durës, që të qënë baseni një nëtë metra, që të futen anijet 50.000 tonëshe. Në i koqën shëngjin, anijet shumë të vogla, sepse baseni është 2 metra, 3 metra. Atere, pëse nuk bëjmë një një zonë aty në Karaburun që të vine në edhe anijet 500.000 tonëshe për import eksportin e naftës. Ka turizmi për parësi në këtë dretim? Ska lidhe fare me turizmi, në shkë nga bëhet e mundur që edhe të managjohet mjedisit. Në qofë se ne punojmë me qisterna nafte të tonashit lartë me 500.000 ton, e lartë, atërë ne blemë naftë me qmim shumë tullet, se pëse blemë me qmim shumice, shumë të lartë. Sot, kompanisë shqiptare dëtyrojnë që të blenë shumë karburant, 500.000 ton, të depozitojnë në Itali, dhe nga Italia të asjelin me anje të vogla ndurës. Në i koj që me karaburunin në elën milënë, A ishte një shansë i humbur qështja e tecit në korç për prodhimin e energjis elektrike, duke qënë se në Shqipëri tashë më kalone dhe gaz siel si transadriatik, që siel gaz dhe do të përdoroj për prodhimin e energjis elektrike, duke marshkasa dhe nga jo që ka thatë ju për diversifikimin e burimeve të energjis. Kjo është një pytje shumë interesante, pytje ndimon për të treguar që ne i kemi mundësi që të ullim kostet e prodhimit e energjis, sepse do ishen burime komplementare e energjia, në qo qëmimet ullen. Unë do të thosha që ne nuk e kemi e unë për shansin, asë për tecin e koqës, asë për tecin e vlorës, bile janë mundësit që dhe në zonat ku ka patur tece më për para të cilat furnizonin industrite e vëndit me energi elektrike, për sëri në ato të teritore mund të ndërtojnë tecet kësaj natyre që thashun, që të përdoret naft bruto dhe linjit, që i ishtojt fushia kalorifike me naft, me teknologjit e sotme, që janë tece me volum të vogël, po që prodhojnë shumë energji, ndoshta edhe diku 1 milion, 2 milion dhe 3 milion kilovator në dit, 24 orë. Nga anë atjetër, ne kemi një mundësi që kaskadën e drinit, që kemi hidrocentralet që janë në kaskadën e drinit, me teknologjit e sotme, bëhet e mundur që gjatë natës, Energjia elektrike, ujë që është fritzuar për të prodhu energjinë elektrike gjatë ditës, ujën të qëjmë prapë sipër në liqenë, në basenë, në zonën e liqenit. Energjia që do përdoret për të quar ujën sipër, e justifikon investimin me prodhimin e energjis që do realizohet për sëri duke quar ujën poshtë për të prodhuar energji elektrike. Kuj propozimi është bërë qeverisë shqiptarën në vitin 2003, ka kryeministin të avolinë. Që është e vizioni e qeverisë? Që është e vizioni e gjithë qeverive që kanë qeverisë Shqiprin gjatë tyre 15 vite, po dhe në përpara, bile ka dhe një propozim tjetër, qeveria shqiptare për kaskadën e drinit, që paralelisht me fjerëzën, ose dhe me komanin, të bëhet një liqen sekondar, i cili të përdori këtë ujën që themun që e qëmë sipër, sepse në qëmë si liqeni fjerëzës apë i komanit e ka në ujën, sepse ka prurje, atere këtë ujën që në gjithësim gjatë natës duhet të depozitojmë një liqen tjetër, që ta kemi rezervë. Dhe për sëri të shfridzojnë për prodhu energjin elektrike nga uj, energjin e rinovushme. Në që se dupëm i krasim me Fransë e me Gjermanin, 30% e energjisë në Fransë prodhojt nga hidrocentrale rurale. Po kjo nuk do të thot që ne të shkatrem lumen, edhe të bëjmë nga këto... Ne bëjmë kullan qytetet dhe kullan fshatë me këto hidrocentrale rurale, ato bëjmë me inteligencë sepse janë mundësit që të bëhen Shqipëri dhe investime tila, nuk ka si gjithë keqe që edhe 30-20% e energjis të vëndit të plëtsosh me hidrocentrali rurale, por jo të shkatrojmë florën, faunën, bukurit natyrore, mjedisin e... Dhe turizmin për cilin e mitë të interesuar. Duke ma shkas edhe nga konferenca e fundit e guvernatorit Zotit Seiko u fol për ndikimin euros në ekonomi euro, do dhe të në nivellet më të ullt, 
sa e dëmshme është kjo për ekonomin? Atere, nga 120 kemi vajtur në 120 lek. Për shdo 100 euro që i vin shqiptarve nga emigracioni, humbim 2000 lek të vjetra, për 100 euro. Nga anë tjetër kemi një ekonomi që gjithmonë e më tepër po përdor euron. Kompanit shqiptare të cilat kanë joint venture me kompanit e huaj, apo që bëjnë akveprimtari eksport-importi, punojnë me euro, që kjo do të thot, eksportet shqiptare janë të rezikuara. Ne kemi një veqori nuk është forte mirë, që ne prodhojmë gjatë verës. Bujtësia punon gjatë verës. Këtu e kemi natyrën e bujtësis. Turizmin Shqipëri, fatkesisht në nuk kemi turizm gjithë vjetor, kemi turizm gjatë verës. Energjinë elektrike e prodhojmë që nga pranë vera dhe në vjeshtë. Sektori minjerave punon gjatë verës, sepse ndimër nuk është fëtot dhe nuk punon në galeri. Pra ne prodhimin kërësort të ekonomi shqiptare e kemi në verë, se ne nuk kemi industri tjera. Që të eksportojmë, duhet që vlera legu tjetë e ullët. Tani kjo është i gjithë që duhet kohë që të ashpjegojë në televizion se si funksionon kjo. Po që ne duhet të marim si postulat. Në qofë se moneda vënda se bje, shtojnë eksportet. Atere në në periud në verës, legu në duhet të ashpjegojnë. Dhe monedat e huaja duhet i kemi të larta. Në të torë dhe derin mars, ndoshta me i qikë për jashtim periud në vitit 3, ku importojmë lodra për kalamajt e gjera tjera, po gjatë gjithë se periude, ne duhet të forcojmë monedat vënda se të dopsojmë legun, sepse në këtë periud në importojmë. Dhe duke forcu monedat e huaja, duke dopsu legun, ne importojmë më shumë me më pak lek, me më pak para. Kështu që duhet të tregojmë i qikë inteligent, ekonomistët të dikë, dhe jo se nuk e dikë. Po thoni se Banka e Shqipëris duhet të ndërhyjë, pasi guvernatori thane nuk ndërhyjë në trejtë. Atere, Banka e Shqipëris, si në aspektin teorik duhet të ndërhyjë, është kjo që tha shonë, që në periud në verës duhet të ndërhyjë për tja përshtatur kushteve. Për tja përshtatur kushteve, do më dhënë të shtoj vlerën e monedhës vëndase, dhe ndimër të uli vlerën e monedhës vëndë, po Banka e Shqipëris i ka e zauruar që të gjitha mekanizmat në përmjet të cilave mund të luet politika monetare. Edhe deklarate e fundit të guvernatorit Banka e Shqipëris për uljen e normës interesit, ishte një deklarat me një sforcim shumë të madhë nga anë e guvernatorit. Unë e kuptova shumë mirë nga mënyrën asë si e tha guvernatori ato që do rishikojme edhe njërë mënyrës e si mund të ullim edhe pak normën e interesit, është në kufit e pa mundësis për Banka e Shqipëris. Pse ndodhë kjo? Në një kohë që Banka e Shqipëris i ka e zauru instrumentet e politikës monetare për të mbajt në balancë kursin e këmbimit, kemi një politikë fiskale e cila nuk është në unison me politikën monetare, që një ekonomi të eci mirë duhet edhe politika monetare dhe politika fiskale të ecin paralel. Êshtë si puna e atit basketbolistit kur do të bëj kosh, që kur do të bësh kosh, e ke topin ndorë, po e shef koshin, edhe i gjunë. Do më dhënë ke dhe topin, po dhe vijen, edhe politikën monetare dhe politikën fiskale. Në që ose do të bësh kosh me kohën këshumë brapa edhe do të bësh kosh, nuk e bëndat kosh, se nuk janë në unison, ë? E qartë, ka një fenomen që vërejtë, sidomos edhe tashme që euro ja ka rënë, ne importojmë, euro ja ka rënë, po kjo nuk reflektojt në qmime të maldrave të cilat ne importojmë, në maldrat e shportës, po e marë lënë të para. Se ndot një gjëtil? Shiko, tregu shqiptar nuk është një treg në të cilin reflektojnë qartë të gjithë mekanizmat dhe të gjithë lëvizje që ndodhin, qoftë në tregu në ndërkomtar, qoftë edhe në tregjet afer Shqipëris dhe në tregu në vëndas. Ne sot, në qoftë se do shkojmë në rrethet ndryshme të vëndit, shikojmë qëmive ndryshme për të njëti në artikull. Po të shkojmë në restorante, për të njëti në menu, shikojmë qëmive ndryshme në zona ndryshme të vëndit. Në qoftë se shikojmë tregu në industrial, për produktet në gjashme, se s'po themi të njëta, televizor, flikor vejlë avatrishe, për produktet që ofrojnë të njëti në cilësi, ose në cilësi të gjashme, kemi qëmive që luhaten shumë. Kjo, për arsujnë kërësore, sepse qytetarë shqiptarë, nuk është se kanë fort një uri për para që shpenzojnë dhe cilësin e produktit që marin, nga anë tjetër, trektarët shqiptarë, me ato një uri të pakta që kanë për biznesin, janë të regujë qikë të zgjutë në lidhje me rezervën që duhet mbajnë të të produktit për cilin zjerin në trejnë. Këtu e eliminojnë pjesën e produktet e bujësore. E kanë fjallin për produktet që durojnë, produktet industriale dhe produktet ushqimore që mund të magazinojnë. Dhe edhe pse kanë një luhatje të monedave në treg, 
për sëri, për një periud, një mujore, dy mujore, tre mujore, për këto produkte, është shikë vështirë që qëmimi të ndryshoj me një herë. Por ne kemi elementin tjetër që qëmimi të produkte bujësore edhe në periud në therës, për sëri këtë vit krasuar me vitet tjera janë më të larta, janë më të larta, dhe edhe më të luhat shme se sa vitet e kaluara. Ka një nismë të Bankës e Shqipëris për të eliminuar disi euro nga ekonomia. Duhet të veproj paralele dhe qeveria shqiptare në këtë drejtim? Ka një pikpamje që është pjekur, për thujse, 3-4 vitet e fundit, që shuma e euros në qarkullim në ekonomi shqiptare është e lartë, më e lartë se që duhet i ishte, krasuar qofë në monedhën vëndase, po qofë dhe me monedhat e tjera konkurusën tregë. Por them, moneda tjera konkurusë në treg janë dolari amerikan, poundi britanik, franga zvicerane, dolari kanades, dhe ndo një moned tjetër e vëndeve tjera të rajonit, po dhe për tej. Këtu duhet kemi parasysh dhe një tjetër, partnerët trektarës që i përritë cilët janë. Ne kemi dy partnerët trektarës që i kemi në kufi, Greqin dhe Italin, po që në fakt janë vëndet me ekonomit më të dopta në Evropë, dhe nga anë tjetër kemi dhe dy ose tre partnerët të tjerë trektarë që janë larkë Shqipëris, më larkë se Greqia dhe Italia, po që nuk përdorin monedhë evropiana, kemi Kinen dhe Turqin. Për isë të rëzvërtetës, monedha Turke ka patë lëhatje shumë më dhaja dhe vitet e fundit. Raport me dolarën. Raport me monedha të tjera të huaja. Dhe kemi një qëndrushmëri më të mirë të monedhës kineze në tregu në dërkomtarë, por në dërryrjet e fundit, shtetet bashkurat e Amerikës, për të vendosu raporte më të drejta eksport-importi për malrat me Republikën e Kines, kemi dhe një luhatje të monedhës kineze. Pra i kemi në nga shblersimi juanit kines? Edhe kjo është një ndikim. E qartë, në lidhje me koncensionet, ka një debat të ditëve të fundit, sidomos me këthimin nga presidentit disa kontratave koncensionare dhe për projektet e pa kërkuar, sidomos në infrastruktur, por duke u fokusuar të koncensionet në tërsi, a e në ato një rezik për ekonomin, duke marë parasysha dhe parelemrimet të ndryshme të fëmënës të bankës botërore? Në parim, koncensioni, partneriteti publik, privat dhe prokurimet publike, Në qovë se managjojnë mirë, i japin një shtytje zhvillimit ekonomik. Në momentin që ne kemi një qeverit pa përgjeqme, dhe këtu unë citoj përfajsusin e shtetet bashkuara në organizatën evropiane të sigurisë në OSB Han, po paralelisht edhe komisionerin Han, i cili e ka thënë disa herë që kemi një qeverit pa përgjeqme, atere, si të thush, Kjo vajtja në bashkë dashuria e madhe në bashkë koncensioneve, po në qënë në një, po në qënë grovë. Në qësë do marim në analizë të tretë vitet e fundit, kemi 20 koncensionet të mdha që janë dhenë nga qeveria shqiptare, dhe vlerat totali e këtyre 20 koncensioneve 7.2 miljard dolar. Në qësë marim bugjetin e Shqipëris dë viteve 2009-2010, është sa 2 vite bugjeti shtetit e Shqipëris, Bugjeti shtetit aktual është 4.7, 4.6 miljard dolar. Pra, si thush, një bugjet e në qikë, e gjysëm, është rëzikshme. Unë do të thoshaj që dhe vëndet të cilat mburen, që e përdorin koncensionin si instrument për të realizu produkte dhe shërbime për qytetarët, produkte dhe shërbime të cilat nuk i realizon do të shteti, sepse përndaj është koncensioni, unë po t'jap një gjithë të të bësh, sepse shkak të nevoja dhe më të lartë. Për shkak të nevoja 5% bugjetit shtetit e kanë koncensione, maksimarja. Do më dhe ka një raport bugjeti shtetit me koncensione. Pra duhet jetë më mire organizuar me liqë që është e koncensioneve, po thoni këtë? Po ju kapët një... Kjo kapët thelbin e, praktikisht ju kapët thelbin e qësit me këtë pytje. Ligjë koncensioneve në Shqipëri është një ligjë shumë diabolik. Në qësë do të referohemi historisë, që nga viti 98-99 dhe po bëjnë nga të njësit djetë, Ligjë koncensioneve në Shqipëri është rishiku 16 herë. Për ertë fundit është rishiku në vitin 2018. Por që fa ndodhe në vitin 2018? Paralelisht me ligjën e koncensioneve, kemi dhe një vendim të shilit ministrave që jepë të koncensionet pa kërpuara. Do më thënë, kemi dy akte ligjore, një ligjë dhe një VKB, akte në ligjore, në përbjët të cila dhe jepen dy loj koncensionesh. Dhe me ligjën, po thujse nuk u dha asë një koncension, 
Dersa me vendimin e kshilit ministrave u dhanë koncensionet që janë më të përfolurat në kote fundit në Shqipri. E qartë që thonë vetat në të qeveris për ti menagjuar këto. Shumë shkurt në fund, sepse jemi edhe në minutat e fundit të këti trasmetimi, aksioni informalitet në mes të sezonit turistik. Êshtë një show, është një propagand, si e shikoni ndërmarin e këti aksioni nga qeveria? Shiko, kemi dy gjera paralele këtu. Kemi dhe aksionin për formalizimin e ekonomis, po kemi dhe këtë qeshtin e kasave fiskale. Që ecin paralel, po që të dyja godasin, si të thush, mënyrë në bëris biznesin Shqipri. Lufta kundër informalitetit nuk bëhet me fushata. E qartë. Muam gjanë si ato në atë ko, pandolonat ka u bojës, flok të gjata. E qartë. U morë më gjatë me energjinë edhe i lamë të shtenë antiformalitet në fund. Informalitetit, ekonomia gri, ekonomia zez, luftojnë gjithmonë. E qartë. Falem derit, falem derit, Zotit Seko. Edhe unë ju falem deroj për mundësinë.